নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি অর্পিতা নাথ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম জিরিখাটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা টিলার মাটি ধসে নিহত দুই শ্রম উৎসাহের সঙ্গে বরাকেও বরদিন পালিত গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা করিমগঞ্জে দুঃসাহসিক চুরি ঘুমন্ত মহিলার গলা থেকে ছিনতাই চিন এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ বরদিনে যখন চারদিকে উৎসবের আমেজ ঠিক তখন জিরিঘাটে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘর নির্মাণ করার জন্য টিলাভূমি কাটার সময় ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি রবিবার সন্ধ্যায় টিলা কাটতে গিয়ে মাটির চাপা পড়ে দুজন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটে ঘটনায় মৃত্যু হয় কৃষ্ণ রায় ও সাজন্তি মুড়া নামে দুই শ্রমিকের এছাড়া আরেক শ্রমিক রমন দাসকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় জিরিঘাট কলোনির রমন দাস এদিন ঘর নির্মাণ করতে বাড়ির ভেতরে থাকা টিলাভূমি কাটার ব্যবস্থা করেন দুটি এক্সেভেটর দিয়ে মাটি কাটার কাজ শুরু করেন তিনি এর মধ্যে ঘটে যায় এই অঘটন সন্ধ্যায় মাটি কাটার সময় হঠাৎ টিলা ধসে পড়ে তিনি সহ দুই শ্রমিক কৃষ্ণ রায় ও সাজন্তি মুড়া মাটিতে চাপা পড়ে যান রমনের কোমর পর্যন্ত ধসে আটকে পড়ায় তাকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয় কিন্তু বাকি দুজন মাটি চাপায় নিখুঁজ হয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়রা উদ্ধার কাজে নেমে পড়েন ঘটনা দুয়েকের মধ্যে দুজনের নিথর দেহ উদ্ধার করেন পরে পুলিশ গিয়ে দেহগুলি শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করে ক্রিসমাস ডে বা বর্দিন হল খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের একটি বার্ষিক উৎসব পঁচিশ ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে এই উৎসব পালিত হয় এই দিনটি যে যিশুর প্রকৃত জন্মদিন তা সঠিক করে জানা যায় না তবে ঈশ্বরের পুত্র যিশু খ্রিস্টের জন্মকে স্মরণ করে আনন্দে মেতে ওঠেন তারা আদিযুগীয় খ্রিস্টানদের বিশ্বাস অনুসারে এই তারিখের ঠিক নয় মাস পূর্বে মেরির গর্ভে প্রবেশ করেন যিশু সম্ভবত এই হিসাব অনুসারেই পঁচিশ ডিসেম্বর তারিখটিকে যিশুর জন্ম তারিখ ধরা হয় বিশেষ করে যিশু অবতারের মাধ্যমে পৃথিবীতে ঈশ্বরের উপস্থিতির স্মৃতি ও আশীর্বাদে বরদিনের গুরুত্ব প্রকাশ পায় শিলচরের সব কয়টি গির্জায় এদিন যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন পালনকে কেন্দ্র করে নানাভাবে রঙিন লাইট সহ কাগজের তারা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় গির্জার চারপাশ সেই সঙ্গে ভক্ত তথা বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে উপস্থিত হয়ে আনন্দে উপভোগ করতে দেখা যায় बड़ा दिन है और ये हमारे शिलता के कलिशिया मंडली की ओर से आप सभी को जय मसी और शुभकामना बताना चाहता हूँ और ये सुबह से लेकर अब तक ये रात को ये कार्यक्रम होगा और आप सभी को निवेदन करता हूँ कि यहाँ हमारे साथ रहे हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हो धन्यवाद প্রতি বছরের মতো এবারও উত্তর পূর্বাঞ্চলের সব থেকে পুরনো বদরপুরের সেন্ট জোসেফ গির্জায় উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের উৎসব বরদিন পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে বদরপুরের ঐতিহাসিক সেন্ট জোসেফ গির্জাকে আলো রসায়নীতে সাজিয়ে তোলা হয় গতকাল ২৪ ডিসেম্বর রাত সাড়ে দশটায় গির্জার ভারপ্রাপ্ত প্রধান পুরোহিত রেভারেন্ট ফাদার পুষ্পলাজের পৌরোহিত্যে একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয় এতে খ্রিস্ট সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং বিভিন্ন প্রান্তের খাসিয়া পুঞ্জিগুলো থেকে অসংখ্য খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী যোগদান করেন এ প্রার্থনা সভায় বাইবেল পাঠ ধর্মীয় সঙ্গীত এবং খ্রিস্ট জাগ উৎসর্গ করা হয় রেভারেন্ট ফাদার পুষ্পরাজ বিশ্ব শান্তির জন্য এবং করোনা মহামারী থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রভু যিশু খ্রিস্টের কাছে প্রার্থনা জানান উল্লেখ্য পঁচিশ ডিসেম্বর বরদিন উৎসব সমস্ত বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী লোকেরা উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে পালন করে থাকেন বাইবেল কথিত আছে আজ থেকে দু বছর পূর্বে জগৎকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য পঁচিশ ডিসেম্বর ইজরায়েলের বেথলেহেম নগরে একটি গোশালাতে মাতা মেরি বা মরিয়মের গর্ভে প্রভু যিশু খ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেন পবিত্র বাইবেল ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী জগতের সকল লোককে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্যই প্রভু যিশু খ্রিস্টের আবির্ভাব হয় অনুরূপভাবে পঁচিশ ডিসেম্বর রবিবার সকাল নটায় প্রার্থনা সভা ধর্মীয় সঙ্গীত এবং খ্রিস্টজাগ অনুষ্ঠিত হয় 
Christmas is a day where people wait throughout the year. This is the day where everyone waits and um, he was born to save the world. Here in Kachhar, we have this is one of the oldest church where people gather together. Even the people from different communities, they come to watch over it and remember God who has come to this world to save the to save the human being and he was born as a human being as, as he took the uh, he, he was born as a human being to save the world thank you thank you দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে করিমগঞ্জ শহরের তারাভূষণ লেনের পারমিতা ভট্টাচার্যের ঘরে ওই মহিলা জানান শনিবার রাতে মা এবং নিজের সন্তানকে নিয়ে ঘরের বিছানায় শুয়ে থাকা অবস্থায় জানালা দিয়ে হাত ঢুকে এই দুঃসাহসিক চুরি কাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে পরে গৃহবধু পারমিতা হল্লা চিৎকার করলে চোরটি সেখান থেকে পালিয়ে যায় পরে তিনি ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করে করিমগঞ্জ সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন সামনে দিকে খুলে ভাটির কুপার সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক সারা পড়ে রবিবার উজান কুপা এমি মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে আয়োজিত সভায় সমিতির অংশীদাররা দলে দলে যোগদান করেন সভায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করে সমিতির সম্পাদক রঞ্জিত কুমার রায় বিগত দিনের আয় বের হিসাব তুলে ধরেন পরে সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন গৃহীত হয় সভায় উপস্থিত ছিলেন অফিসার অন ম্যানেজমেন্ট রাজেন্দ্র রিয়াং প্রাক্তন চেয়ারম্যান দক্ষিণ রঞ্জন চন্দ হাইলাকান্দি আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান হিফজুর রহমান চৌধুরী লাতুমিয়া লস্কর আবু তাহের লস্কর সাইদুর রহমান লস্কর হিফজুর রহমান মজুমদার প্রমুখ বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে সকলের সহযোগিতায় এদিন ভাটির কুবা সমবায় সমিতির বার্ষিক সভা সফল হয় এতে সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সমিতির সম্পাদক রঞ্জিত কুমার রায় দক্ষিণ কাছাড়ের ঐতিহ্যবাহী ভাগা খাসপুর শিব মন্দিরে রবিবার থেকে শুরু হয়েছে অষ্টপ্রহর সৃষ্টি মহানাম যজ্ঞ রাত আটটায় মঙ্গলঘট স্থাপন ও অধিবাস কীর্তনের মধ্য দিয়ে মহানাম যজ্ঞের সূচনা হয় সোমবার ভোর থেকে শুরু হবে অষ্টপ্রহর ব্যাপী নাম যজ্ঞ সঙ্গে এদিন বিকেলে রয়েছে গঙ্গা আরতি উদযাপন মঙ্গলবার নগর পরিক্রমা দধিভঞ্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে কীর্তন মহানাম যজ্ঞে অংশগ্রহণ করবেন কৃষ্ণ সুদামা সম্প্রদায় কালাইন জগন্নাথ সম্প্রদায় বরাক ভেলি পরিচালনায় রামচন্দ্র অধিকারী কলকাতা মানব সম্প্রদায় ত্রিপুরা রাধারানী সম্প্রদায় নবদ্বীপ 
এদিকে এই মহানাম যজ্ঞকে সফল করে তুলতে বরাক উপত্যকার সকল ভক্তবৃন্দের কাছে আমন্ত্রণ জানান মন্দির কমিটির সদস্যরা মন্দির কমিটির সদস্য রবীন্দ্রশীল জানান বরাক উপত্যকার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভাগা শিব মন্দির এখানে বছরে দুবার মহানাম যজ্ঞের আয়োজন করা হয় তিনি মহানাম যজ্ঞে অংশগ্রহণের জন্য সকল ভক্তদের সদর আমন্ত্রণ জানান এবারে আমরা 25 ডিসেম্বর অর্থাৎ নয়ই পৌষ আমাদের এই শুভ মহানাম যজ্ঞের শুভ অধিবাস আজ রাত্রি সাতটা তিরিশ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে এবং আগামীকাল থাক হইল সকাল টার্গডিয়া থেকে মহানাম মহানাম যজ্ঞ শুভ আরম্ভ হবে এবং সারাদিন ব্যাপিয়া মহানাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান চলবে এবং সন্ধ্যা সাত গটিকায় সরি বিকাল চার গটিকায় গঙ্গারতী অনুষ্ঠানটা অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠিত হবে এবং মহাপ্রাদ বিতরণ হবে দুপুর এক গটিকায় তো আমি মন্দির কমিটির তরফ থেকে প্রতি প্রত্যেকের কাছে বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি আপনার সবাই এই মহানাব যজ্ঞে অংশগ্রহণ করে আমাদের সেই উৎসবটিকে সাফল্যমন্ত করে তুলিতে সবার কাছে আমার নিমন্ত্রণ রইল আপনারা সবাই যদি মন্দিরে আসেন জনসমাগম হলে উৎসবের আনন্দ আলাদাভাবে বর্ধিত হয় তাই আপনারা সবাই এসে হরিনাম শ্রবণ করে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে সবাইকে ধন্য হতে আমি অনুরোধ জ্ঞাপন করি ছাত্রছাত্রীদের বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রদানের জন্য সরকার কারি কারি টাকা খরচ করে প্রতিটি সরকারি স্কুলে জলের ট্রাঙ্ক বসানোর ব্যবস্থা করেছে কিন্তু কিছু অসাধু ঠিকাদারদের জন্য তার বাস্তবায়ন হচ্ছে না এর জ্বলন্ত প্রমাণ শোনায় প্রাথমিক শিক্ষাখণ্ডের অধীন সুন্দরী ক্লাস্টার দুই এর অন্তর্গত সুন্দরী চতুর্থ খণ্ড রিকিয়াসন এলপি স্কুল স্কুলটিতে পানীয় জলের ট্রাঙ্ক বসানো হলেও নেই জল বর্তমান শুকনো মরশুমে পানীয় জলের তীব্র সংকটে ভুগতে হচ্ছে স্কুলের কোচি কাঁচা ছাত্রছাত্রীদের রবিবার সংবাদ মাধ্যমের কাছে বিষয়টি তুলে ধরেন স্কুল পরিচালন কমিটির সভাপতি দিনা রিকিয়াসন নবীন চন্দ্র সিংহ বাঁধন রিকিয়াসন নিপেন সিংহ সুনাতে সিংহ প্রমুখ তারা বলেন দু বছর আগে স্কুলে পানীয় জলের ট্রাঙ্ক বসানোর জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ থেকে বরাত পেয়ে কাজ শুরু করেন জৈনিক ঠিকাদার কিন্তু ট্রাঙ্ক বসানো হলেও জলের সংযোগ এখনো দেননি এদিন ঠিকাদারকে বারবার বলা হলেও তিনি তাদের আবদার কানেই তুলছেন না বলে অভিযোগ এবার তারা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন দুই তিন বছর আগে আমার বোরিংয়ে একটা পেছি ডিপার্টমেন্ট একটা বোরিং বোরিংয়ে একটা জলের জন্য দিছিল এই কাজটা মানে এখনও মানে কমপ্লিট মানে পূরণ হয়ে হচ্ছে না কারণ যে যেজন কন্ট্রাক্টর আসিল ওনাকে আমি বলেছিলাম যে যাতে মানে জল বেচাইতে যাতে জল পায় গতিকে আপনি ওটা কমপ্লিট করে দেন যে উনি বলছে যে আমি ঠিক আছে দাদা আমি আয়ার আইমু আয়ার এইসব করি মানে কাজটা আজ পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত মানে জিনিসটা স্কুলতে স্কুলে মানে জলটা এখনও মানে পাওয়া গেছে না এই লোকে আমার সমস্যা আমার জাস্ট আমার বেচাইগুলাই যাতে মানে স্কুল জলটা ঠিক মতো যাতে পায় ভালো জলটা পায় রান্ধুনি দুইজন আছে এই জন্য বহুত দূর দূর থেকে আমরা জল আনতে লাগে অত কষ্ট করে জল বেচাই করে আমার জল দিতে লাগে এখন কুয়া একটা আছে কুয়াটাও মানে এখন জলটা শুকাই যায় এখন আমি কই থেকে আমরা কই থেকে আমরা জল ব্যবস্থা করতাম একটু এটা মানে আমার মানে আবদার যে আমার কন্ট্রাক্টার বা যে ডিপার্টমেন্ট আছে যে আমার জলটা যাতে আমার স্কুলে বাই চান্টে যাতে সুবিধা পায় বলে সিএম রিলিফ ফান্ডে অর্থদান করলেন আকসার উপদেষ্টা রূপম নন্দী পুরকায়স্থ রবিবার দিশপুরে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার হাতে চেক তুলে দেন রূপম আকসার এক প্রতিনিধি দল আসামের माननीय মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে আসাম বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে দেখা করেছিলাম সে সময় আমরা একুশ দবা সম্বলিত একটি দাবিপত্র তুলে দিই তারপর আমি রূপম নন্দী প্রকাশিত ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান্ত হইলে অর্থাৎ চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে একান্ন হাজার টাকা একটি চেক তুলে দিয়েছি এই চেক যে টাকা সেটা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান্ত হইলে দেওয়া হয়েছে আমি মনে করি এটা একটা ক্ষুদ্রতম প্রয়াস এর থেকে যারা খরা বন্যা থেকে শুরু করে যারা বিভিন্ন দুর্ঘটনা হয়ে থাকে 
মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তো হবেন সেই সব ক্ষেত্রে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন নরসিংপুর উন্নয়ন খণ্ডের দারবি জিপিতে অরুণোদয় প্রকল্পের সুবিধা প্রাপকদের নাম তালিকাভুক্তির অভিযান জারি রেখেছেন জিপির পঞ্চায়েত কর্তারা রবিবার জিপির এলএনপুরে এক সভায় জিপি সভাপতি প্রদীপ কানু এপি সদস্যের প্রতিনিধি মনোজ সাহু সহ অন্যান্যরা বলেন সরকারি গার্ডলাইন মেনেই তারা নাম নথিভুক্ত অভিযান জারি রেখেছেন এদের অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বম্বর শুক্লবৈদ্য সর্বন ফুলমালি প্রমুখ অরুণোদয় বেনিফিসারি তিন তিন চারটা ক্রাইটেরিয়া যেটা বলেছে আমাদের প্রেসিডেন্ট সভাপতি বলেছে যারা প্রথম বিধবা আছে ওরা তো পাবেই ওরা ফার্স্ট প্রিফারেন্স সেকেন্ডে যারা হ্যান্ডিক্যাপ আছে ওরা পাবে যারা ছোটাছুটি হয়ে গেছে ওরা পাবে বা যাদের কোনোদিন স্বাধীন দেওয়া হয় নাই ওরা পাবে এর উপরোক্ত যারা দুই লাখ টাকার নিচে ইনকাম আছে ওরাও পাবে আমরা আমার এলএনপুরে বেশিরভাগ বেনিফিসারিই পাবার যোগ্য আছে এমনই যদি একা দুটা পরিবার হবে যে নাই নিবে বলে করে যেমন মানে ব্যক্তিগত যেমন আমার কথা বলবো যে না আমার ভাই সম্বল আছে আমার যদি তা আরও একজন গরিব পাই তো ভালো আছে আমি নাই নিলি ওরকম যেমন প্রেসিডেন্ট আছে বলবে যে না আমার পরিবার আছে আমার চলতি হ্যাঁ তো নাই পাবে তো ওইটা লাগে আরো আছে ওইটাই যেমন চার চাকার গাড়ি যার আছে উহ নাই পাবে চার চাকার গাড়ি আছে ওরা নাই পাবে আর একটা সরকার গাইডলাইন দিয়েছে যে এপি জিপি মেম্বার এরা তিন এরা শিলচর অম্বিকাপুরটি স্থিত শ্রী শ্রী অম্বিকেশ্বর শিব মন্দিরের ব্যবস্থাপনায় পঞ্চম বার্ষিক সর্বজনীন শনি পুজোর আয়োজন করা হয় পূজা কমিটির সদস্যরা বলেন প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও প্রায় দুই হাজার ধর্মপ্রাণ ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ সহ সব নিয়ম বিধি মেনে মাঙ্গলিক কার্যক্রমের মাধ্যমে পুজো সম্পন্ন হয় আমরা প্রত্যেক বছরে নয় এবারও পাঁচ বছরের মতন শ্রী অম্বিকেশ্বর শিব মন্দিরে আমরা শ্রী শ্রী শনিদেবের পূজা আয়োজন করেছি এবং এই পূজা আমাদের এবার পাঁচ বছরে পাঁচম বছর আমরা উদযাপন করছি আর এবং এই পূজাটা আমাদের অম্বিকাপুরটি এবং সবের মঙ্গল কামনার জন্য এই পূজাটা আমরা করি এবং এই যে হুমটা হয় এই হুমটা আমাদের শান্তি কাম্য এবং যাতে অসুস্থ বিনাশ যাতে হয় তাই শনিদেবের কাছে প্রার্থনা করি আর আমাদের পুজো হবে শুরু হবে এখন তারপরে আমাদের অঞ্জলি তারপরে শনিদেবের পূজার মাধ্যমে আমাদের মহাপ্রসাদ বিতরণ হবে আমরা পনেরোশো দু হাজার মানুষের প্রসাদের ব্যবস্থা করেছি কয়টা পর্যন্ত চলবে প্রসাদ আমাদের প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত চলবে বাজেটটা কেমন করে হচ্ছে হ্যাঁ কেমন করে বাজেটটা করেছে বাজেটটা তো আমাদের পাড়ার যারা আছে পাড়ার বড়রা যারা আছে সে যেরকম দিল আর বাদ বাকি আমরা সবাই বন্ধু বান্ধবরা মিলেই বিশিষ্ট সমাজসেবী তাপস দাস সকাল নটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত উদ্ধারবন্দের সবকটি গির্জায় গিয়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বরদিনের আনন্দ উপভোগ করেন এবং কচি কাঁচাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন এই পবিত্র দিনে সমাজসেবী তাপস দাসকে উত্তরীয় দিয়ে সম্মান জানানো হয় আমি এখানে এসেছি এই বরদিনটা আমার কাছে অনেক মাহাত্ম রাখে আর এই বরদিনে আমি আসতে পেরে কুম্বাতে অত্যন্ত আনন্দিত আমাকে সিদনবাবু বলেছিল যে আপনি আসলে প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পাবেন এখানে সুতরাং আসুন আমি এসছি আর আমি অনেক দিন থেকে এই বরদিনটা আমি যদিও হিন্দু ধর্মাবলম্বী কিন্তু আমরা খ্রিস্টান ধর্মকে আমরা সেই স্থানেই রাখি যেখানে আমার ঈশ্বরকে আমি তো সেই হিসাবে এই দিনটাকে আমরা সর্বতভাবে আমরা এই খুশির ইয়েতে আমরা নিজেরাও থাকতে চাই আর এখানে আমার আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ছোট ছোট এই কচি কাচাদের মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে ওঠার জন্য এই জন্য ওদের জন্য একটু কেক বিস্কুট ইত্যাদি নিয়ে আসি প্রত্যেক বছরে আমি দিই দিন দুপুরে এক অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পেল বড়খলা রবিবার দুপুরে হঠাৎ করে একটি টাটা ম্যাজিক গাড়ি ধান ক্ষেত থেকে খর নিয়ে বড়খলা থেকে আসার সময় গাড়িতে আগুন লেগে যায় স্থানীয় লোকেরা দেখতে পেয়ে গাড়িটিকে থামান তারপরে অগ্নি নির্বাপক গাড়িকে খবর দেন পরে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়
আছার জেলার শ্রীকোনা এলাকায় শনি মন্দির থেকে লালমুটি তাঁতি পুঁজি পর্যন্ত বেহাল রাস্তার সংস্কারের দাবিতে সারা ভারত কৃষক সভা লালমাটি প্রাথমিক কমিটির উদ্যোগে রবিবার এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় চন্দন বর্ষাকের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন সারা ভারত কৃষক সভার কাছাড় জেলা কমিটির সম্পাদক সুভাষ দেব ও সমাজসেবী আজিম আহমেদ বর্লস্কর পরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রতিবাদীরা বলেন ওই রাস্তা সংস্কারের দাবিতে তিন মাস আগে জেলা শাসকের কাছে স্মারকপত্র দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত রাস্তা মেরামতের কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বর্ষা এলেই আবার জনগণের দুর্ভোগ শুরু হবে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে মানুষ কষ্ট করে যাচ্ছেন বর্ষার সময় গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারে না রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায় না তবু জনপ্রতিনিধিরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন সারা ভারত কৃষক সভা দাবি করছে বর্ষার আগে রাস্তা মেরামত না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে যে বেহাল রাস্তা সেই রাস্তার দাবিতে আমরা জেলা শাসককে স্মারকপত্র দিয়েছি এবং এখানে বর্ষার সময় আমরা কৃষক সভার কমিটি এবং জনসাধারণের পক্ষ থেকে শ্রমদান করা হয়েছে এরপরেও জেলা শাসক তথা এখানকার জেলা সরকার কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে কোনো নজর দিচ্ছে না আগামী দুই মাস পরেই বর্ষা শুরু হবে আবার এই এখানকার এলাকার মানুষের দুর্ভোগ শুরু হবে এবং বর্ষা হলে হলে পরে দেখা যায় যে এখানকার যারা ছাত্রছাত্রী স্কুলে যেতে পারে না বয়স্ক মহিলারা বয়স্ক মানুষ এখানে চলাফেরা করতে পারে না এবং কোনো রোগী অসুস্থ হলে এখানে গাড়ি আসে না বর্ষার সময় কোনো গাড়ি এখানে প্রবেশ করে না যার জন্য এখানকার বর্ষার সময় এখানকার সাধারণ মানুষের সাংঘাতিক কষ্ট হয় সেই কষ্ট যে কষ্ট যেটা হয় এই কষ্ট দূর করার জন্য এখানকার যারা জনপ্রতিনিধি বা এখানকার যারা পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষ আমরা পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষের কাছেও দাবি করছি জেলা শাসকের কাছেও দাবি করছি যে অতি সত্তর এই রাস্তা সংস্কার করে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা সংস্কার করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং তা না হলে আমরা আগামী দিনে এখানকার এলাকার মানুষ বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য থাকি খোঁজ সামাজিক সংস্থার মাধ্যমে মালোগ্রাম মণিপুরি বস্তিতে ডাক্তার রাহুল গুপ্তের স্মৃতিতে কম্বল বিতরণ করা হয় মালোগ্রাম মণিপুরি বস্তির গরিব অসহায় মহিলা পুরুষদের সাহায্যে কেউ কোনোদিন এগিয়ে আসেনি চব্বিশ ডিসেম্বর ও পঁচিশ ডিসেম্বর রাহুল গুপ্তের স্মৃতিতে শিলচরে বেশ কয়েকটি স্থানে কম্বল বিতরণ করা হয় মণিপুরি বস্তির মন্দির কমিটির সম্পাদক সত্যেন সিং এই প্রয়াসে সংস্থাকে সাধুবাদ জানান স্থিত সেভেন ক্রাস ক্লাব প্রাঙ্গণে সামাজিক সংস্থা খুশের তত্ত্বাবধানে ও খুবের খুশ ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে আজ পঁচাত্তর স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পর প্রথম মালগ্রামে আজ সিদ্ধ বস্ত্র প্রদান করা হতেছে সেই জন্য আমরা মালগ্রাম সেভেন ক্রাস ক্লাবের পক্ষ থেকে খুশ ক্রীড়াস ও সামাজিক সংস্থাকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তাছাড়াও মালুগ্রামের মালুগ্রাম মণিপুরি অধ্যুষিত এলাকা এই যে পাড়া আজ স্বাধীনতার পর কোনো সামাজিক সংস্থা এ ধরনের কোন ধরনের প্রয়াস নেই সেই জন্য আমরা খুবই দুঃখিত মালুগ্রামে সুসন্তান ডক্টর রাহুল গুপ্তের স্মৃতির উদ্যোগে আজ খুশ সামাজিক সংস্থা ও সেভেন ক্লাস ক্লাবের তত্ত্বাবধানে আজ মালুগ্রামে শীত বস্ত্র অনুষ্ঠান আমরা পালন করি চিকিৎসা করা সম্ভব নয় দুটা কারণ যে ক্যান্সার তার কোন আনসার নেই দ্বিতীয়ত যে ক্যান্সার খুব বেশ আপেক্ষ চিকিৎসা কিন্তু আমরা যেহেতু সাধারণ মানুষকে কথা দিয়েছিলাম যে না আমরা সবার চিকিৎসা আমরা করব তাই আমরা কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতালে শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার জিরিখাটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা টিলার মাটি ধসে নিহত দুই শ্রম উৎসাহের সঙ্গে বরাকেও বরদিন পালিত গির্জায় গির্জায় প্রার্থনা করিমগঞ্জে দুঃসাহসিক চুরি ঘুমন্ত মহিলার গলা থেকে ছিনতাই চেয়ে
এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার